ओके हाई गायज़ वेलकम टू अवर् चाने लिटल एडुकेशन मन को सबजेक्टे फिफ्त सैमस्टर लास्ट अकौंटिंग गुरी चुप्कदा ओके ना इधी दी की पाइंट्स चुप्कदा इधी मन कास्ट अकौंटिंग सी पर्सेंट अभी सी पर्सेंट अभी सम्स मेदी फोकस अम्स मेदी थर्टी पर्सेंट अभी थीरी मेदी ओके ना सम्स अना कंपलसरी अकोटिंग एग्जाम अभी ये सैमस्टर ये अकोटिंग खचिता चयांटे सम्स चेयर अंड यूजली थीरी को रायन ओके सो योजु मनकेंटे कास्ट अकोटिंग एला रास्ते पास अवता ओके क्वेश्चन ये रकंग इच्छा एला रास्ते पास अवता एला रायले अने वीडियो कंप्लीट फुल फ्लैजा ओके वीडियो ने फस्ट नीचे लास्ट वरक चूँ के की का ओके वीडियो कंप्लीट चूस्ते खचिता सबजेक्ट पर्सेंट मार्क्स अभी गेजेस्टर ओके लेट चेयक वीडियो एंटर अवदा बिफोर वी स्टार्ट दीडियो लट्स रोल द इंट्रो ओके वे ली मन के मेन दिफ्ते फिफ्त सैमस्टर ली का चुप्तना ओके की का चुप्तना ओके सो फस्ट क्वेश्चन को वे ली कास्ट अकोटिंग डेफिनेशन मीन अड़ता ओके डेफिनेशन अड़कु लेकिन मीन अड़कु ओके दाखे इट इंकर्ड आल कास्ट रिकॉर्ड इन बिजनेस अंटे असल कास्ट अकोटिंग अंत एने मन को फस्ट का अकोटिंग अंटे अन्नी बिजनेस रिकॉर्ड अंत द्रांसा रिकॉर्डस अना जो उदा बिजनेस रिकॉर्ड जो कैसे माटाते कास्ट अकोटिंग अंत ओके ओके अर्थम कदा सो कास्ट अकोटिंग अंतनाजी अर्थम सो कास्ट अकोटिंग अने डेफिनेशन का अड़ना मीन अड़ना ईजीगे अड़ना मीन अड़ना ईजीग रही नैक्स्ट कास्ट सेंटर ओके कास्ट सेंटर अने ओके दींटे इक राशा चूड़े कि की पाइंट्स राशा मनी विल बी इनवेस्ट प्राफिट विल नाट गेट ओके मनी अना इनवेटर का प्राफिट अना अटे इनवेट दाटी प्राफिट अदन अदे कास्ट सेंटर अने ओके नैक्स्ट एग्जापल चेपाले कास्ट सेंटर गुरी चेपाले फर् एग्जापल सोशल सर्वीस चस्टर अटे व्यक्ति की सायन चैसे अभी मल्ल तीस आ टाइम कदा अटे मल्ल बैक हेल्प तीसम हेल्प मल्ल तीस कदा दाने कास्ट सेंटर अने फर् एग्जापल चपाँ ओके अभी एग्जापल रास्को ओके नैक्स्ट कास्ट यूनिट कास्ट यूनिट वी ची पाइंट रास्ते चूँ कंपनी इनवेट इन मैनुफैक्चरिंग ओके कंपनी अना मैनुफाक्चर अब प्रोडक्ट अभी ए मैनुफाक्चर जो दाटी यह कंपनी एम चे मैनुफाक्चरिंग अंत एक्त प्रोडक्ट तैयार हो अड़के मनी अना इनवेटन दाने कास्ट यूनिट अने ओके नैक्स्ट कास्ट कास्ट अने डरक्ट एक्सपेस ओके डैरक्ट एक्सपेस एक् जो मैं डैली डैरक्ट एक्सपेस जो तरवा कंपनी इप्ड चूँ कंपनी इनवेट इन मैनुफाक्चर अटे इक डैरक्ट एक्सपेस जो कदा इकड़को डैरक्ट एक्सपेस जो ओके अटे मध्य व्यक्त उ डैरक्ट एक्ति एक्सपेस उ दाने डैरक्ट एक्सपेस अने कास्टीट अंत अर्थम कदा नैक्स्ट कास्ट प्लस काट्राक्ट प्लस काट्राक्ट अने अटे कास्ट प्लस काट्राक्ट ओके काट्राक्ट अस्को दाखी कास्ट फिस्टर अटे फर् एग्जापल मन इक चूस फिस्ड पर्सेंट फीज अने पर्संटेज फीज अने अंत फिस्ड प्रोडक्ट उदी फर् एग्जापल षर्ट उदी 
ఒక షర్ట్ ఉన్నది అనుకోండి దానికి ఏంటంటే ఒక ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ అన్నది పెడతా ఉంటారు అనమాట అంటే అది ఏంటి ఎల్ మనకి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్న జరుగుతున్న ఆ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అన్నది అలాగే ఉంటుంది ఓకే అది చేంజ్ అవ్వదు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ కొద్దాం టైం కీపింగ్ అండ్ టైం బుకింగ్ అనేసి అంటారు ఓకే టైం కీపింగ్ అన్న టైం బుకింగ్ అనేసి అన్న ఒకటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైం కీపింగ్ అనేసి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి అనేసి అనుకుంటే కరెక్ట్గా ఆ టైంకి ఆ టైంలో ఉండాలన్నమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఈరోజు ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ థర్టీకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వెల్వ్ థర్టీకి అన్నది మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి చెయ్యాలి అనుకోండి ఆ ట్వెల్వ్ థర్టీకి మాత్రమే చెయ్యాలి ట్రాన్సాక్షన్ ఒకవేళ వేరే నిమిషంలోని లేకపోతే వేరే టైమింగ్లో చేసామనేసి అంటే ఆ టైమింగ్లో రికార్డ్ అవుతుంది అంటే ఈ టైంలో రికార్డ్ చేయాల్సిన అమౌంటు రికార్డ్ అవ్వాల్సిన అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాల్సిన అమౌంటు వన్ థర్టీకి అలా రికార్డ్ అయ్యింది అనేసి అంటే వేరే ట్రాన్సాక్షన్స్లోకి వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఏ టైంకి ఆ టైంకి ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతూ ఉండాలి నెక్స్ట్ టైం బుకింగ్ అనేసి అంటారు అంటే టైంకి బుకింగ్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎప్పుడైనా మనం జర్నీ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఈ టైంకి పర్టికులర్ ఆఫ్ టైంకి మనము జర్నీ చేస్తూ ఉంటాం జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఒక టైం పర్టికులర్ టైం అనే సన్నదే మనం బుక్ చేసుకుంటాం అంట ఎందుకనేసి అంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్కి మనం ముందే మనము బుక్ చేసుకున్నాం అనుకోండి టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మనకి కొంచెం కాస్ట్ అన్న తగ్గుతుంది ఇంకొకటి డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఓకేనా డిస్కౌంట్ వస్తుంది ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి వర్తబుల్ సీట్ అనేసి అన్నది అంటే కంఫర్టబుల్ సీట్ అనేసి అన్నది మనకి ఈజీగా మనకి వస్తుంది అనమాట సో టైం బుకింగ్ అనేసి అంటే ఓకే నెక్స్ట్ నార్మల్ అండ్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఓకే నార్మల్ లా నార్మల్ అండ్ అబ్నార్మల్ లాస్ అనేసి అంటే నార్మల్ లాస్ అనేసి అంటే ఏంటి డే బై డే మనకి ఏదైతే లాసెస్ అవుతాయి ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతున్నాయో దాన్ని నార్మల్ లాస్ అనేసి అంటారు ఓకే తర్వాత అబ్నార్మల్ లాస్ అనేసి అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డైలీ మనకి ఏమేమి ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతున్నాయి అనేసి అన్నది నార్మల్ లాస్ అవుతుంది ఓకే ఇయర్గా అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఎప్పుడైతే మనకి లాసెస్ వస్తాయి కదా లాసెస్ని అడ్మా అదే సారీ అడ్మర్మల్ లాస్ అనేసి అంటే మనకి ఇయర్ పరంగా మనకి ఏమైనా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా లాసెస్ వస్తూ ఉంటాయి కదా అంటే డేంజరస్ సిచ్యువేషన్స్ కానీ ఏదైనా జరిగి ఉంటూ ఉంటాయి కదా దాన్ని అడ్మర్మల్ లాస్ అనేసి అంటారు అనమాట అంటే దానికి ఉపయోగించేదే ఆ టైంలో ఉపయోగపడేదే అడ్నార్మల్ లాస్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రైమ్ కాస్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రైమ్ కాస్ట్కి వచ్చేసరికి డైరెక్ట్ కాస్ట్ అనమాట అంటే ప్రైమ్ కాస్ట్ అనేసి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ టైప్ ఓకే లేదు అనేసి అంటే ఓ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఉన్నాడు ఓకే నెక్స్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ నెక్స్ట్ హోల్సేలర్ రీటైలర్ ఉన్నాడు అనుకోండి మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఏదైతే ఏదైతే కాస్ట్ పెట్టాడో రీటైలర్ ఆ రేటుకే అమ్మాలి ఓకే అంటే తన పర్సంటేజ్ మ్యానుఫ్యాక్చరే ఫిక్స్ చేస్తాడు అనమాట అంటే నువ్వు ఎంత ఫ ఎంత పర్సంటేజ్ అన్నదే నువ్వు తీసుకోవాలనేసి ఏం చేస్తాడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ అన్నది ఫిక్స్ చేస్తాడు ఓకే దాన్ని ప్రైమ్ కాస్ట్ అనేసి అంటారు దాన్ని డైరెక్ట్ కాస్ట్ అనేసి అంటారు నెక్స్ట్ లేబర్ టెన్యూర్ ఓకే లేబర్ టెన్యూర్ అనేసి అంటే లేబర్ టెన్యూర్ అనేసి అంటే సింపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు వేజెస్ శాలరీస్ అంటే లేబర్కి ఏదైతే డైలీ జరుగుతూ ఉంటాయో దాన్ని దానికి ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ని వేజెస్ శాలరీస్ అనేసి చూసుకుందాం తర్వాత మెటీరియల్ బడ్జెట్ మెటీరియల్ బడ్జెట్ అనేసి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైం పీరియడ్లోని పర్టికులర్ టైం పీరియడ్లోని ఏదైతే ఒక మెటీరియల్ కొనాలి అనేసి అనుకుంటున్నామో ఆ మెటీరియల్కి మనం ముందుగానే అమౌంట్ని అన్నది ఫిక్స్ చేసుకుని ఉంచుకుంటాం అంటే కొంత అమౌంట్ అన్నది మనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్లోని మనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్లోని కొంత అమౌంట్ అన్నది మనము ముందుగానే పక్క తీసుకుంటాం ఎందుకు అనేసి అంటే ఇప్పుడున్న మెటీరియల్ అయిపోతే తర్వాత ఇంకొక మెటీరియల్ అంటే న్యూగా కొత్త మెటీరియల్ అన్నది మనం తీసుకోవాలి కాబట్టి ఆ టైం పీరియడ్కి మనం ఏం చేస్తాం సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అనేసి అన్నదే మనం పక్కన పెట్టుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత సెవెంత్ క్వశ్చన్లోకి వచ్చి లోపల ఈఓక్యూ ఈఓక్యూ అనేసి అంటే ఏంటంటే ఎకనామిక్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ ఓకే ఎకనామిక్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ అనమాట దాని ఫుల్ ఫామ్ అన్నది 
ओके एकनामिक आर्डर क्वांटी अने फर् एग्जापल और प्लेस को मंदी दाक एक्वेद फर् एग्जापल और प्लेस टेन मेबर्स अब मनमेस्ता इंत अमौंट आफ् अं टेन मेबर्स सरपड़े ईटम्स मतमेटे सरपोद अंत और ट्वल मेबर्स एवलव मेबर्स अ टेन मेबर्स अना टू मेबर्स उ एक्सट्रा उठदन ओके फर् एग्जापल मन इल्ल चूसक एपड़ना मैं पेरेंट्स अभी एक्सट्रा उड़ता उन्मा दे अनएक्सपेक्टेडे एवरना वस्ते आ टाइम के एवरना वस्ते इबंधी पड़क मत फुड प्रिपेर उतार आ टाइम में उपयोगपड़ता चपलेम ये टाइम में एलांट उपयोग मन चपलेम का बट्टी सो दाँ एकनामिक आर्डर क्वांटी अने नैक्स्ट रिटेनल मनी ओके रिटेनल मनी अने अने पर्संटेज ये पर्संटेज उठाई कदा आ पर्संटेज रिटेनल मनी अने ओके नैक्स्ट संक कास्ट ओके संक कास्ट अने मन की एमी कंफ्यूजन अव्वासा पकड़ इनवेट मनी कैनाट बी रिकॉर्डेड ओके संक कास्ट अने आर्गनजे उदो समथिंग डिफरेंट आर्गनजे उठाइन आ डिफरेंट आर्गनजे एदेते इनवेटारो आवेट अमौंटे रिकॉर्ड अव्वदन ओके रिकॉर्ड चयर अटे को मंटर दानम ची अमौंटे फौशन का सम ओल्ड फौशन का मनी अना दानम ची नेम्स अभी रिकॉर्ड चयू मेमिच्न एवर की चप्दू अने अटे वाली पेर मुख्यम का वाली मुख्यम सोशल सर्वीस अटे वाले अंत सोशल सर्वीस कड़ता सो नैक्स्ट नैक्स्ट वे सर की इनपुट कास्ट ओके इनपुट कास्ट वे सर की इनवेट अमौंट और मनी अच्छे ये समस्थ के अंत और फौंडेस की फौशन सारी एदे मन अमौंट मन इनवेट कदा दाँ इनपुट कास्ट अने नैक्स्ट एक्सप्लेन कास्ट अकोटिंग आर् कास्ट अकोटेंसी चूड़ी गुर्तपेको कास्ट अकोटिंग अना कास्ट अकोटेंसी अना ओके कास्ट अकोटिंग अने मन नेकनाटे बिजनेस ट्रांजाक्ष बुक् राशिपेटारो दाँ कास्ट अकोटिंग अने ओके नैक्स्ट डिफरस बिटी डिफरें बिटी कास्ट सेंटर अंड कास्ट यूनिट ओके कास्ट सेंटर अंटेट चुप्कना कास्ट यूनिट अंटेट चुप्कना इक चूँ कास्ट सेंटर अंटेट चुप्कना कास्ट यूनिट अंटेट चुप्कना ओके नैक्स्ट इंको क्वेश्चन लगेदा डिफरें बिटी डैरक्ट मेटीरिय इंडक्ट मेटीरिय ओके मल्ल चुना चूँ डिफरें बिटी डैरक्ट मेटीरिय अंड इंडक्ट मेटीरिय अने डक्ट मेटीरिय मेटीरिय अंत डैरक्ट मेटीरिय अंटेटे ईटम अभी फुल फुल फ्लैज फस्ट नीचे लास्ट वरक अंत ए जेड कंप्लीट उठदो ओके रेडी आई उठदो कस्टमर्स की कस्टमर्स दी वाने की रेडी आई उठदो दाँ ड डरक्ट मेटीरिय अने तरवा यदे सक भाग अने हाफ मतमे अंत अभी इनकंप्लीट अव्वे और प्रोडक्ट इनकंप्लीट अव्वे दाँ इंडक्ट मेटीरिय अने ओके नैक्स्ट तरवा एफ एफ मेथड ओके एफ एफ मेथड अने फस्ट इन फस्ट अवट ओके फस्ट इन फस्ट अवट इपड़े चुप्क फस्ट इन फस्ट अवट अने अंत दिन फुल फाम अन्ट एफ एफ अने फस्ट इन फस्ट अवट अटे फस्ट इन अंटे मन की एदे मन अमौंट अमौंट वन आमौंट की पर्ट्युर् 
పర్టికులర్గా ఒక ప్రోడక్ట్ అన్నది తయారు చేయాలి అంటే ఏంటంటే దాంట్లోనే ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకుంటాం ఒక ఇంత పర్సంటేజ్ అన్నది నేను తీసుకుంటాను ఇంత పర్సంటేజ్ అన్నది ఐటెంకి నేను పెట్టుకుంటాను అనేసి ఒక లెక్క అన్నది మనం వేసుకుంటాం కదా దాన్ని ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అనేసి అంటారు అనమాట అంటే ఎంత భాగం పోతుంది ఓకే ఎంత భాగం వస్తుంది అంటే ఎంత భాగం మనకు వస్తుంది అనేసి అన్నది ఫస్ట్ ఇన్ వస్తుంది ఓకే ఎంత భాగం మనము అడిగిన దాంట్లో నుంచి పోతుంది అనేసి అన్నది ఫస్ట్ అవుట్ నుంచి వస్తుంది ఓకే అంటే పర్టికులర్ ఆఫ్ టైం అన్నదే మనం పెట్టుకుంటాం అనమాట ఒక ప్రోడక్ట్ కొన్నాం అనుకోండి ఓకే ఒక ప్రోడక్ట్ అన్నది కొనుక్కున్నాం ఆ ప్రోడక్ట్ అన్నది మనం ఏం చేసుకుంటాం అంటే పర్టికులర్ ఆఫ్ టైంలోని మనము పే చేస్తాము పర్టికులర్ ఆఫ్ టైంలోని మేము పే చేస్తాము ఆ అమౌంట్ అన్నది అనేసి అన్నది మనం చూసుకుంటూ ఉంటాం పెట్టుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట దాన్నే టైం రేట్ మెథడ్ అనేసి అంటారు తర్వాత కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ ఓకే కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ కస్టమర్స్ కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ బుక్ అన్నది ఎవరికి ఎవరి ఎవరికి ప్రిపేర్ చేస్తారనేసి అంటే కస్టమర్స్కి ప్రిపేర్ చేస్తారనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ మర్జినల్ కాస్టింగ్ ఓకేనా మర్జినల్ కాస్టింగ్ అనేసి అంటే చేంజ్ ఇన్ టోటల్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ మర్జినల్ కాస్టింగ్ అనేసి అంటే ఏంటి అంటే ఏంటంటే ఒక ఒక ఐటెం అన్నది మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒక ఐటెం అన్నది తయారు చేసుకుందాం అనుకోండి ఒక ఎస్టిమేట్ చేసుకుంటాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఐటెం కన్నది మనము ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది అనుకున్నాం అనుకోండి హండ్రెడ్ రూపీస్కి అవుతాం అనుకున్నది కానీ ఎయిటీ రూపీస్కి అయిపోయింది అంటే ట్వంటీ రూపీస్ అన్నది ఏంటంటే ఇక్కడ మనం మర్జి మార్జినల్ కాస్టింగ్ అనేసి అన్నది ఏం చేస్తుంది చేంజ్ ఇన్ టోటల్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే ఒక ఐటెం అన్న తయారు చేస్తుందో ఆ ఎప్పుడైతే మనకు వంద రూపాయలు అవ్వాల్సింది ఎనభై రూపాయలకే అయిపోయిందో దాన్నే మార్జినల్ కాస్ట్ అనేసి అంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ బిఈపి బిఈపి అనేసి అంటే ఫుల్ ఫామ్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఓకే బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అనమాట నెక్స్ట్ దీంట్లోకి వచ్చేసరికి మనకేంటంటే ఫార్ములా ఈజ్ డివైడింగ్ ద టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అసోసియేషన్ విత్ ప్రొడక్షన్ బై ద రెవెన్యూ పర్ ఇండివిజువల్ యూనిట్ మినిట్స్ ద ఫేరబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఓకే ఏంటంటే ఒక ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అన్నది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ని ఒక డివైడింగ్ ద టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏంటంటే ఒక ఫార్ములా అన్నది డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట దేని డివైడ్ చేస్తుంది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ని డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట విత్ ప్రొడక్షన్ బై ద రెవెన్యూ పర్ ఇండివిజువల్ యూనిట్ మినిట్స్ ద వేరబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఒక అంటే సమ్ యూనిట్స్ కలిపితే దాన్ని ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కింద చేస్తారు సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అనేసి అంటే మనకి బిఈపి అనేసి అంటే బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అన్నది ఏం చేస్తుంది మనకి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్లోని డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఇన్ని విధాలుగా డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఓకే ఫిల్ ఫ్లెజ్డ్గా అర్థమైంది కదా సో మనకి బిఈపి అనేసి అన్నది మనకి ఈజీగా అర్థమైంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ వీడియో మీరు కంప్లీట్గా చూడండి కంప్లీట్గా చూస్తే మీకు ఈజీగా ఈ పాయింట్స్ అన్నది అంటే కీ పా కీ కాన్సెప్ట్ అన్నది మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ప్రతి క్వశ్చన్ అంటే క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చినా మీరు కంప్లీట్గా కంప్లీట్గా ఆన్సర్ అన్నది మీరు డెఫినెట్గా రాస్తారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆ పక్కన ఉన్న బయ బెల్ ఐకాన్ అన్నది ఖచ్చితంగా క్లిక్ చేయండి అండ్ మీ మీ వీడియో అన్నది మీకు యూజ్ అయినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ యువర్ లీ సైనింగ్ అప్ టు యువర్ లీటిల్ ఎడ్యుకేషన్ వీ విల్ సీ ఆన్ నెక్స్ట్ వీడియో